ইসলামিক অডিও বুক পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ রামাদান রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ও সালাফদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এই সিরিজটির সর্বশেষ অর্থাৎ ত্রিশতম পর্ব আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব সালাফদের সিয়ামের তৃতীয় অংশ নিয়ে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের পর্বটি মহান আল্লাহ তালা ইরশাদ করেন রামাদান মাস যাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে যা মানবজাতির জন্য দিশারি এবং এতে পথ নির্দেশ ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এই মাসে স্বস্থানে উপস্থিত থাকবে সে যেন রোজা রাখে সোরা বাকারা আয়াত একশো পঁচাশি সালাফগণের সারা বছরের সিয়াম সালাফগণ ছয় মাস ধরে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন যেন তিনি তাদেরকে আর রামাদান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন এবং পরবর্তী ছয় মাস ধরে দোয়া করতেন যেন আল্লাহ তাদের রামাদান ও অন্যান্য সময়ের ইবাদত কবুল করে নেন আসবাহানি আর তাগরিব অত্যারহিব আর্টিকেল এক হাজার সাতশো একষট্টি নং রামাদান করা নারী আলহামদুলিল্লাহ রামাদান মাস দরজায় করা নাড়ছে এই মাসে আমরা পুরো উদ্যমে সালাদ আদায় করব কোর আনতিলাওয়াত করব বেশি বেশি দান সাদাকা করব কোমর বেদে সিয়াম পালন করব লাইলাতুল কদরের তালাশ করব সাহারি ও ইফতার করব ইতিকাফ করব চোখের পানি ফেলে দোয়া ও ইস্তিকফার করব কত শত প্রস্তুতি হাতে নিয়েছি আমরাই বেইজনিল্লাহিত আহলা কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ আমলের ব্যাপারে আমরা বরাবরের মতোই উদাসীন থাকব আর সেটা হচ্ছে যাদের সাথে আমাদের মনোমাল্লিন হয়েছে আমরা তাদের সাথে ঝামেলা মেটিয়ে ফেলব না পিতামাতা আত্মীয় স্বজন বাই বেড়াদার বন্ধুবান্ধব কলিগ সহপাঠীদের সাথে ভেঙে যাওয়া সম্পর্কগুলো জুড়া লাগাব না এগুলো অমীমাংসিত রেখে রামাদান শুরু করব সাইতনের ধোকায় পড়ে হয়তো কোনো এক কারণে পরিচিত জনদের সাথে আমাদের মনোমাল্লিন হয়েছিল কোনো এক কারণে তাদের সাথে ঝগড়া হয়েছিল কিন্তু সেই ভারী বোঝা এখনও বহন করে চলছি নিজের অজান্তে যা কখনোই ঠিক হচ্ছে না রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম একতা তার সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলে দেব না যা সালাদ সিয়াম এবং সাদাকার চাইতে উত্তম উত্তরে বললেন হ্যাঁ তিনি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তখন বললেন মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া আল্লাহ তালার দরবারে আমাদের তবাহ ও দোয়া কবুল না হওয়ার অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটিও একটি কারণ এক মুসলিমের সাথে আরেক মুসলিমের কলহের জের একজনের সাথে আরেকজনের অমীমাংসিত হিসাব কিতাব অনেক দিন ধরে যে রাখা রাগ ক্ষোভ হিংসা বিদ্বেষ এগুলোর কারণে আল্লাহর দরবারে আমাদের তবাহ ও দোয়া কবুল হয় না অপর এক হাদিসে রসল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম ইরশাদ করেন মানুষের আমলনামা প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয় অতপর আল্লাহ তালা মুসলিমদের ক্ষমা করে দেন তারা ব্যতীত যারা আল্লাহর সাথে শেখ করে আর দুই ব্যক্তি যারা নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হয় আরও বলা হয়েছে যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষমা করা হয় না কাজেই আমরা যা জল ঘোলা করার ছিল তা করে ফেলেছি দিনে দিনে অনেক দিন হয়েছে কালে কালে অনেক কাল হয়েছে এবার দিল নরম করার পালা ঠান্ডা মাথায় নিজের আসল লাভ ক্ষতি নিয়ে চিন্তা করার পালা আমাদের সামনে এমন একটি মাস আসতে যাচ্ছে যখন আমরা পাগলের মতো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকব কবরে আজাব থেকে মাফ চাইতে থাকব জান্নাত চাইতে থাকব জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাইব কিন্তু আমাদের সকল দোয়াই আল্লাহ ফিরিয়ে দিবেন শুধুমাত্র এই একটি কারণে আর তা হল মুসলিম ভাই বোনেদের সাথে বিবাদ মিটমাট না করা প্রিয় ভাই আমাকে বলুন তুচ্ছ এই দুনিয়াবি অহংকার রাগ ও জিদের কারণে আল্লাহর রহমত থেকে কে বঞ্চিত হতে চায় ভাই বলি শুনুন কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে যদি আপনার এই রকম কোনো ঝামেলা থেকে থাকে তাহলে তার সাথে আজকে এসব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলুন মনোমাল্লিন রাগারাগি ঝগড়াঝাটি প্রলম্বিত না করে আজকেই এর একটি সুরাহা করুন এই চোরাবালির ফাঁদে নিজের আমল হারিয়ে ফেলবেন না আপনার নিজের এরকম কোনো ঝামেলা না থাকলে পরিবার বা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থাকলে আজকেই তা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন ধরুন পিতা ও পুত্রের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বাইদের ও ভোনেদের মধ্যে ব্যবসায়িক পার্টনারদের মধ্যে মসজিদ কমিটির সদস্যদের মধ্যে অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে দেরি না করে মীমাংসা করে ফেলুন মিটমাট করিয়ে দিন যাতে করে আপনাদের মধ্যে এই রকম কোনো ঝামেলা আর না থাকে বিশ্বাস করুন আপনার এক কদম এগিয়ে আসার কারণে মহান আল্লাহ তালা আপনার জন্য উত্তম প্রতিদানের ব্যবস্থা করবেন এই আমলের মাধ্যমে আপনি জান্নাত হাসিল করতে পারবেন বে ইজ নিল্লাহিত আলা রামাদান করা নাড়ছে যার সাথে আপনার ঝামেলা হয়েছে তার দরজায় করা নাড়ুন 
তার সামনে গিয়ে হাসি মুখে লম্বা একটা সালাম দিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে নিন দেখা করা সম্ভব না হলে মোবাইল ফোনটি হাতে তুলে নিন তার সাথে এক মিনিট কথা বলুন নরম ভাষায় তার কাছে ক্ষমা চান দেখবেন বরফ গলে যাবে অথবা ধরুন দোষ তারই তবুও তার সাথে কথা বলে মিটমাট করে ফেলুন বরফ ভেঙে ফেলুন আল্লাহ রহমত হাসিল করুন বারাক আল্লাহ ফিক হাদিসগুলো রয়েছে মুসনাদে আহমদে আবু দারদার আদি আল্লাহ আনহের সূত্রে বর্ণিত বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত সাহি মুসলিমে রয়েছে আবু হোরাইর আদি আল্লাহ আনহ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত রামাদানের আসার আগে রামাদানের মূল উদ্দেশ্য কি শুধু বাজার করা খাওয়া দাওয়া আমাদের এই বাজার কেন্দ্রিক বাস্তবতা এবং গৃহস্থলীর কেতা দূরস্থতা আমাদেরকে রামাদানের প্রকৃত প্রস্তুতি থেকে দূরে রাখছে না তো শুধু কি উদরপূর্তি রামাদানের মূল উদ্দেশ্য না একদম না রামাদানের মূল উদ্দেশ্য এই সব নয় বরং নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম রজব ও শাবান মাস থেকেই রামাদানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন আত্মিক ও শারীরিক প্রস্তুতি নিতেন রামাদান আসার পূর্ব মুহূর্তে সালাফগুণও একইভাবে প্রস্তুতি নিতেন আমরাও ঠিক একইভাবে নিজেদেরকে ঢেলে সাজাতে পারি এই জন্য রামাদানের আসল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিম্ন উল্লেখিত দশটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি বি ইজ নিল্লাহিত আলা এক আন্তরিক তবা তাওবা সব সময়কার জন্য নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম দিনে সত্তর বারের অধিক তাওবা করতেন আমাদেরও বেশি বেশি তাওবা করা উচিত রামাদান আসার আগে নিজের কৃত গুনাহের জন্য বেশি বেশি তাওবা ও ইস্তিকফার করা রামাদানে একদম পুত পবিত্র এবং প্রশান্ত আত্মা নিয়ে রহমত হাসিলের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়া বেলা শেষে এ সবই মুখ্য মহান আল্লাহ তালা বলেন হে মোমিনগণ তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবাহ করো যাতে তোমরা সফল কাম হও রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন হে লোক সকল তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবাহ করো কেননা আমি আল্লাহর কাছে দৈনিক এক শতবার তাওবাহ করে থাকি দুই দোয়া সালাফদের কেউ কেউই রামাদান আসার ছয় মাস আগে থেকেই দোয়া করতেন আল্লাহর কাছে কাঁদতেন যেন তিনি তাদেরকে রামাদান পর্যন্ত জীবিত রাখেন প্রতিটি মুসলিমের উচিত বেশি বেশি দোয়া করা যেন মহান আল্লাহ তাদেরকে রামাদান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন সুস্থ শরীরে আর ধীরব প্রত্যয়ে পুরোটা রামাদান ইবাদত বন্দিকিতে কাটানোর সামর্থ্য যেন তিনি তাদের দেন আর প্রতিটি আমল কবুল যেন তিনি করে নেন আমিন তিন প্রফুল্ল চিত্ত রামাদানকে কখনোই বোঝা মনে না করা বরং এই নিয়ামতকে রহমান আল্লাহর তরফ থেকে উপহার বা বিশেষ নিয়ামত মনে করা সারাটি মাস জুড়ে জান্নাতের দরজা খুলে রাখা হয় জাহান নামের দরজা বন্ধ করে রাখা হয় এই উম্মাদের জন্য এটা কতটা নিয়ামতের কতটা সম্মানের তা বেশি বেশি অনুধাবন করা রামাদান কোরআন নাজিলের মাস রামাদান ক্ষমার মাস রাহমাতের মাস নাজাতের মাস তাকুয়া অর্জনের মাস নিজেকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার মাস এজন্য আল্লাহর দয়া ও মেহরবানির প্রতি সন্তুষ্ট থাকা আমাদের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য কখনোই এই মাসটিকে অবহেলা অবজ্ঞা ও হেলাই ফেলাই কাটিয়ে দেওয়া উচিত নয় মহান আল্লাহ তালা বলেন বলো আল্লাহর দয়া ও মেহরবানিতে সুতরাং এরই তথা ইসলাম ও কুরআনের প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত এটি উত্তম যে সমুদয় থেকে যা সঞ্চার করেছ চার বিগত বছরের কাজা সিয়াম পালন করা রামাদান আসার আগে সাবান মাসে আগের কাজা সিয়ামগুলো করে ফেলা আমা যেন আয়সা রাদি আল্লাহ আগের বছরের কাজা সিয়ামগুলো সাবান মাস ছাড়া করতে পারতেন না হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমহল্লা বলেন মা আয়সা রাদি আল্লাহ সাবান মাসে বিগত কাজা রোজা করার গুরুত্ব এই জন্যই বুঝিয়েছেন যেন তার রামাদান পর্যন্ত তা প্রলম্বিত না হয় পাঁচ রামাদানের বিভিন্ন মাসালা মাসাইল সম্পর্কে জানা রামাদানের গুরুত্ব অনুধাবন করা ছয় দুনিয়াবি যত রকমের ব্যস্ততা আছে তা রামাদান মাস আসার আগেই শেষ করে ফেলা রামাদান মাস একনিষ্ঠ হয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতে সচেষ্ট থাকা সাত পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে মাসোয়ারা করা ছোট ছোট মজলিস করা রামাদানের আহকাম বিধিবিধান গুরুত্ব ফজিলত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা পরিবারের ছোটদের সিয়াম পালনে উৎসাহিত করা আট ইসলামিক কিতাবাদী সংগ্রহ করা নিজে পড়া মসজিদের ইমামদের মাঝে বিতরণ করা যেন সেখান থেকে ওনারা খোদবা ও তাফসির মাহফিলে সবাইকে নসিহত করতে পারেন নয় সাবান মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করে শারীরিক আর মানসিকভাবে নিজেকে রামাদানের একদম ফিটফাট করে তোলা দশ আল কোরআন সালামাহ ইবনে কুহাইল রাদি আল্লাহ আনহু বলেন সাবান হল কোরআন তিলাওয়াতকারীদের মাস সাবান শুরু থেকেই আমর ইবনে কাইস রাদি আল্লাহ আনহু তার দোকান বন্ধ করে দিতেন 
আর কুরআন তিলাওতের জন্য সময় বের করে নিতেন আবু বকর আল বালকি রাহিমাহুল্লাহ খুব চমৎকার উক্তি করেছেন তিনি বলেন রজব হলো বীজ বপনের মাস সাবান হলো সেচের মাস আর রামাদান হলো ফসল কর্তনের মাস তিনি আরও বলেন রজব মাস হলো বাতাস বওয়ার মাস সাবান হলো সেই বাতাসে মেঘের ঘনঘটার মাস আর রামাদান হলো বৃষ্টি নামার মাস যদি কেউ রজবে বীজ না বপন করে তাহলে কোথায় সে পানি সেচ দিবে আর কিভাবেই বা তার ফসল পাকবে এখানে উল্লেখিত আয়াত এবং হাদিসের রেফারেন্সগুলো হচ্ছে আর নূর আয়াত একত্রিশ সাহি মুসলিম হাদিস ছ হাজার ছয়শো তেরো সুরা ইউনুস আয়াত আটান্ন সাহি বুখারি হাদিস এক হাজার আটশো উনপঞ্চাশ ও সাহি মুসলিম এগারোশো ছেচল্লিশ নম্বর হাদিস সাহি বুখারি হাদিসের ব্যাখ্যায় তার ফাতুল বাড়িতে উল্লেখ রয়েছে লাতাইফুল মাহারিফ ইবনু রজব হাম্বলির পৃষ্ঠা একশো আঠারো রামাদানের প্রথম রাতে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহয়নহের নির্দেশনা রামাদান মাসে চাঁদ দেখা দিলে ওমর রাদিয়াল্লাহয়ন হো মাগরিবের সালাত আদায় করার পর সকলের উদ্দেশ্যে বলতেন তোমরা বসো নিশ্চয় রামাদান মাসের সিয়াম তোমাদের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য আর কিয়ামুল লাইল তোমাদের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য নয় তবে তোমাদের কেউ যদি তা আদায় করতে সক্ষম হয় তবে তার তা করা উচিত এটা আমাদের জন্য অতিরিক্ত আমল যার ব্যাপারে আল্লাহ তালা আমাদেরকে অবহিত করেছেন কাজে যদি কেউ রাতে কিয়ামুল লাইলে দাঁড়াতে না পারে সে তার বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুক আর তোমরা এই ধরনের কথা বলা থেকে বিরত থাকো অমুক আর অমুক যদি সিয়াম পালন করে তবে আমিও পালন করব আর অমুক আর অমুক যদি রাতে সালাত আদায় করে তবে আমিও করব বরং সিয়াম ও কিয়াম শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই করবে আর তোমরা এও জানো যে সালাতের পর পরবর্তী সালাতের জন্য অপেক্ষা করা সালাতের মধ্যে থাকারই নামান্তর তোমরা আল্লাহর ঘরে অনর্থক ও আজগুবি কথা বলা থেকে বিরত থাকো তোমরা আল্লাহর ঘরে অনর্থক ও আজগুবি কথা বলা থেকে বিরত থাকো তোমরা আল্লাহর ঘরে অনর্থক ও আজগুবি কথা বলা থেকে বিরত থাকো এই মাস আসার আগে কয়েকটি দিন তোমাদের কেউ রোজা রেখো না এই মাস আসার আগে কয়েকটি দিন তোমাদের কেউ রোজা রেখো না এই মাস আসার আগে কয়েকটি দিন তোমাদের কেউ রোজা রেখো না যতক্ষণ পর্যন্ত চাঁদ দেখা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সিয়াম শুরু করো না অতঃপর তা দেখা গেলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করো আর পাহাড়ের বুকে আধার নেমে না আসা পর্যন্ত তোমার রোজা ভঙ্গ করো না অর্থাৎ সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত রাজি আল্লাহ আনহ সূত্র আব্দুর রাজ্জাক আসান আনি আল মুসান্নাফ সাত হাজার সাতশো আটচল্লিশ তিনটি জিনিস হল ইমান এক যখন কোন এক শীতের রাতে কারো নৈশকালীন নির্গমন বা স্বপ্নদোষ হয় এরপর সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে তখন শুধু আল্লাহ হয় তাকে দেখতে পায় অতঃপর সে গোসল করে পবিত্র হয়ে নেয় দুই তীব্র গরমে যখন কোনো বান্দা সিয়াম পালন করে তিন জনমানবহীন প্রান্তরে কোনো এক বান্দা সালাত আদায় করে যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কেউই তাকে দেখতে পায় না হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহন বর্ণিত ইমাম আল বাইহাকে সংকলিত সুহাবুল ইমান একান্ন সালাফদের সিয়াম রামাদান মাসে ওসমান রাদিয়াল্লাহনের দিন কাটত সিয়াম পালন করে আর রাত পার হতো সালাত ও শিজদায় পড়ে থেকে ওসমান রাদিয়াল্লাহনহু যেদিন শহীদ হন সেই দিনে তিনি সিয়ামরত অবস্থাতেই ছিলেন রামাদানের দিনগুলোতে ওনারা আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন আজে বাজে কথাবার্তা থেকে মুক্ত থাকতেন জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহানহ বলতেন তুমি যখন রোজা রাখবে তখন তোমার কান চোখ ও জিব্বাহকে অনর্থ কথাবার্তা ও খারাপ কাজকর্ম থেকে মুক্ত রাখবে শান্ত থাকবে এবং রোজা থাকা অবস্থাকে রোজা না থাকার অবস্থার সাথে গুলিয়ে ফেলবে না সালফে সালেহিন যেভাবে রামাদানে খারাপ কাজকর্ম থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখতেন একইভাবে বেদিন গুনাহগারদের সহবত থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখতেন তাদের সাথে মিশতেন না এমনকি আবদুল্লাহ ইবনু মাসুদ রাদিয়াল্লাহন হয়ের একটি ঘটনা থেকে জানা যায় তিনি এক বিয়ের দাওয়াতকে উপেক্ষা করেছিলেন শুধুমাত্র সেখানে শরিয়াহ বহির্ভূত কার্যকলাপ থাকার কারণে সালাফগণ সকল প্রকার পাপাচার ও বিদ আত থেকে মুক্ত থাকতেন এভাবেই ওনারা ওনাদের আত্মা পবিত্র রাখতেন বিশুদ্ধ রাখতেন দুষ্ট লোকদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও দুনিয়াবি চলাফেরা ওনাদেরকে কখনোই আকৃষ্ট ও মুহবিষ্ট করতে পারত না শুধুমাত্র নেক্কার লোকেদের সহবত ও সান্নিধ্য থেকে ইমান তরতাজা করতেন ওনাদের মধ্যে কিঞ্চিত পরিমাণ সরিয়া বহির্ভূত কোনো বিষয়াদি পরিলক্ষিত হতো না ইফতারের সময় হলে ওনারা গরিব দুঃখীদের মাঝে ছুটে চলে যেতেন আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহ গরিব দুঃখীদের মাঝে বসে তাদের সাথে ইফতার করতেন ইফতার গ্রহণের সময় যদি কেউ এসে ওনার কাছে এসে খাবার চাইত তখন তিনি তার নিজের অংশটুকু তাকে দিয়ে দিতেন ইমাম ইবনে শিরিন রাহিমহুল্লাহ বর্ণনা করেন 
আবদুল্লাহ ইবনু ওমার রাদিয়াল্লাহ আনহু ইফতারি করার সময় মাঝে মাঝে স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে সিয়াম বঙ্গ করতেন ইমাম সৈয়দী রহিমহুল্লাহ বলেন এর মানে হলো ইফতারের সময় ইফতারি গ্রহণের আগে স্ত্রী সহবাস করতেন এরপর মাগরিবের সালাত আদায় করতেন যাতে করে সালাত এবং অন্যান্য ইবাদতে পূর্ণ মনোযোগের সাথে সম্পূর্ণ করতে পারেন কাজে বিবাহিতরা চাইলে আবদুল্লাহ ইবনু ওমার রাদিয়াল্লাহ আনহুমের এই সুন্নাহের উপর জীবনে একবার হলেও আমল করতে পারে তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন মাগরিবের সালাতের ব্যাপারে খুব বেশি দেরি না হয়ে যায় কোন এক সালাফ তার মৃত্যুশয্যায় সিয়াম নিয়ে হৃদয় বিদারক একটি উক্তি করেছিলেন বিদায় বেলায় তাকে কাঁদতে দেখে কেউ একজন জিজ্ঞাসা করেছিল আপনি কাঁদছেন কেন জবাবে তিনি বলেছিলেন কাঁদছি এই জন্যে যে অনেকের মতো আমি আর রোজা করতে পারব না অনেকের মতো আল্লাহকে আর স্মরণ করতে পারব না অনেকের মতো আর সালাত আদায় করতে পারব না উল্লেখিত আয়াত এবং হাদিসগুলো হচ্ছে সুনান আল বাই হাকি চতুর্থ খণ্ড তিনশো এক নম্বর পৃষ্ঠা আল হেলিয়া প্রথম খণ্ড পঞ্চান্ন নম্বর পৃষ্ঠা ইবনে আবি সাইবা দ্বিতীয় খণ্ড দুইশো বিয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা আল হাইসামি আল মাজমাউ জাওয়াইর তৃতীয় খণ্ড একশো ছাপ্পান্ন নম্বর পৃষ্ঠা ওমদাতুল কারি হাদিস এক হাজার নয়শো পঞ্চান্ন সনদ হাসান ইমাম আত্তা বারানির মুজামুল কাবির বারোতম খণ্ড দুইশো উনসত্তর পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার তেরো হাজার আশি আল উশিয়া ফে ফাওয়াইদ আল নিকাহ সাইলেন্ট মুমেন্টস দ্য ডেসক্রিপশন অফ বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্যাট অ্যাসপেক্ট দারুসালাম পৃষ্ঠা পঞ্চান্ন রামাদানে সালাফদের কোর আন তিলাহত একদিন রাসুল সাল্লাহ আসাল্লাম সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনু মাসুদ রদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন তুমি আমাকে কোর আন শোনাও ইবনু মাসউদ তখন নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে বললেন আমি আপনাকে কীভাবে কোর আন শোনাব অথচ আপনার উপরেই তো কোর আন নাজিল হয় রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন আমি তোমার নিকট থেকে কোর আন শুনতে ভালোবাসি ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু অতঃপর সুরা আন নিসা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন একচল্লিশ নম্বর আয়াতে পৌঁছালে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন থামো নবজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছে দু চোখ বেয়ে অশ্রুমালা প্রবাহিত হচ্ছে প্রিয় পাঠক সুরা আর নিসার একচল্লিশ নম্বর আয়তে কী ছিল জানেন যা শুনে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের চক্ষু মুবারক অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল সেই আয়টিতে ছিল সেদিন কেমন হবে যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মাদ থেকে একজন সাক্ষী তথা নবী আনব এবং তোমাকে অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে সকলের উপরে সাক্ষী বানাবো উক্ত ঘটনার ব্যাপারে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী রাহি মহল্লা বলেন উম্মাতের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার উপর সাক্ষ্য দান ও তাদের উপর আজাবের কথা চিন্তা করে সেদিন নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কেঁদে ফেলেছিলেন ইবনুল বাত্তাল রাহি মহল্লা বলেন এই আয়াত তিলাওয়াত শোনার সময় রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সামনে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য ভেসে উঠেছিল এই জন্যেই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন অথচ আমরা কতবার কুর আন তিলাওয়াত শুনি নিজেরাও তিলাওয়াত করি কিন্তু আমাদের অন্তরে তার তাসির হয় না আমাদের অন্তর কাঁদে না কেয়ামতের বর্ণনা হাসরের বর্ণনা জাহান নামের বর্ণনা শুনেও আমাদের কোনো টেনশন হয় না আমরা নির্বিকার ভাবলেশহীন থাকি মহান আল্লাহ রামাদান মাসে সালাফদের মতো আমাদেরকে বেশি বেশি কুর আন তিলাওয়াতের বোঝার ও তদ অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন আমিন সালাফদের জীবন চরিত নিয়ে গবেষণা করলে অবাক করা সব বিষয়াদি বের হয়ে আসে কোর আনের প্রতি ওনাদের ভালোবাসা ছিল অনেক বেশি কোর আনকে ওনারা শিশু বাচ্চার মতো সবসময় বুকে আগলে ধরে রাখতেন আল আসওয়াদ রাহি মহল্লা রামাদানের প্রতি দূর আঁকাতে কোর আন খতম করতেন মাগরিব ও ঈশার সালাতের মাঝখানের সময়টুকু তিনি ঘুমতেন রামাদানের বাইরে অন্যান্য মাসে প্রতি ছয় রাতে একবার করে তিনি কোর আন খতম করতেন কাতাদা রাহি মহল্লাহ অন্যান্য মাসে সাত দিনে কোর আন খতম করতেন আর রামাদান মাসে তিন দিনে খতম করতেন আর রামাদানের শেষ দশ দিনে প্রতি রাতে একবার করে কোর আন খতম করতেন মুজাহিদ রাহি মহল্লাহ রামাদানের প্রতি রাতে একবার করে কোর আন খতম করতেন মুজাহিদ রাহি মহল্লা বলেন আলী আল আজাদি রামাদানের প্রতি রাতে কোর আন খতম করতেন আর রাবি বিন সুলাইমান রাহি মহল্লা বলেন ইমাম শাফি রাহি মহল্লাহ রামাদান মাসে ষাট বার কোর আন খতম করতেন একবার দিনের বেলায় আরেকবার রাতের বেলায় আল কাসিম ইবনুল হাফিজ ইবনু আসাকির রাহি মহল্লা বলেন আমার আব্বা জামাতে সালাত আদায় করতেন এবং নিয়মিত সালাত আদায় করতেন তিনি প্রতি সপ্তাহে একবার করে কোর আন খতম করতেন আর রামাদানে প্রতিদিন একবার করে খতম করতেন কোর আন কতদিনে খতম করা উচিত এই ব্যাপারে ইমাম নববী রহি মহল্লাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন সর্বজনন গৃহীত মত হল এটা বিভিন্ন জনের জন্য বিভিন্ন রকমের যে কোর আন তিলাওয়াতের সময় বুঝে বুঝে পড়তে চায় তাহলে পড়ার গতি কমিয়ে যতটুকু পারক বুঝে বুঝে এগিয়ে যাক আবার যে এলম বিতরণের কাজে ব্যস্ত থাকে এবং দিনের বিভিন্ন দাওয়াতি কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখে অর্থাৎ মুসলিম জাতির স্বার্থে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকে তাহলে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কাজকে অবজ্ঞা না করে যতটুকু পারক তিলাওয়াত করবে 
আর যদি সে এগুলোর কোনোটিতে সম্পৃক্ত না থাকে তাহলে তার উচিত একঘেয়েমি না আসা পর্যন্ত বেশি বেশি কোরআন তিরাওয়াত করা উল্লেখিত হাদিস এবং কৌলগুলো রয়েছে সাহি মুসলিমের হাদিস নাম্বার চার হাজার পাঁচশো বিরাশি সাহি বুখারির হাদিস নাম্বার চার হাজার পাঁচশো বিরাশি সাহি মুসলিমের হাদিস নাম্বার আটশো সুরা আন নিসা আয়াত একচল্লিশ ফাতহুল বারি নবম খণ্ড একানব্বই পৃষ্ঠা আর নোয়াইম হেলিয়াতুল আউলিয়া প্রথম খণ্ড দুশো পঞ্চাশ নম্বর পৃষ্ঠা আর সিয়ার পঞ্চম খণ্ড দুশো ছিয়াত্তর পৃষ্ঠা আর তিব্বে নাববী পৃষ্ঠা চুয়াত্তর তাহাজিবুল কামাল দ্বিতীয় খণ্ড নয়শো তিরাশি পৃষ্ঠা আর সিয়ার দশম খণ্ড ছত্রিশ পৃষ্ঠা আর সিয়ার বিশতম খণ্ড ছত্রিশ পৃষ্ঠা আর তিবিয়ান পৃষ্ঠা ছিয়াত্তর সিয়ামের অভ্যন্তরীণ শিক্ষা ইমাম ইবনে কুদামা আল মাকাদেসি রাহিমহল্লা আপনারা জানেন সিয়াম হলো এমন একটি বিশেষ আমল যার সাথে অন্য কোনো আমলের তেমন কোনো মিল পাওয়া যায় না সিয়ামের সাথে আল্লাহর সরাসরি সম্পর্ক এই জন্যেই হাদিসে কুৎসিতে তিনি এরশাদ করেছেন নিশ্চয় রোজা আমার জন্যে আর এর প্রতিদান স্বয়ং আমিই দেব আল্লাহর এই ওয়াদা থেকে বোঝা যায় সিয়ামের মর্যাদা অনেক বেশি যেভাবে কাবা ঘরের মর্যাদা তার তথা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি যা কোরআনের এই আয়াত থেকে অনুধাবন করা যায় মহান আল্লাহ ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে বলেছিলেন এবং আমার ঘরকে পাক সাফ করবে নিঃসন্দেহে দুটি কারণে সিয়ামের গুরুত্ব এত বেশি প্রথমত সিয়াম একটি গোপন আমল যা শুধুমাত্র আল্লাহ আর তার বান্দার মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে কাজে এখানে রিয়া বা লোক দেখানোর কোনো বিষয় প্রবেশ করতে পারে না দ্বিতীয়ত সিয়াম হলো আল্লাহর শত্রুদের দমন করা বা অধীনস্থ করা কিভাবে সিয়ামের মাধ্যমে প্রবৃত্তি যা কিনা আদম সন্তানকে ধোকা দিয়ে থাকে এর গলায় লাগাম দেয়া হয় বেশি বেশি খানাপিনা প্রবৃত্তির খোরাক বাড়িয়ে দেয় খানাপিনা পরিহার করা ছাড়াও এরকম অনেক জানা অজানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি আছে যা থেকে সিয়ামের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় সিয়ামের মুস্তাহাব বিষয়াদি সাহারি দেরি করে খাওয়া এবং খেজুর দিয়ে দ্রুত ইফতার করা পছন্দনীয় এই মাসে বেশি বেশি দান সাদাকা করাও একটি মোস্তাহাব আমল বদান্যতা বেশি বেশি ন্যাক আমল ও দয়া দক্ষিণাতে এই মাসকে বাড়িয়ে দেওয়া উচিত আর তা অবশ্যই রসুল সাল্লাহ সাল্লামের দেখানো তরুকা অনুযায়ী রামাদানে কোরআন তিলাওয়াত ও শেষ দশ দিনে ইতিকাফ করাও মুস্তাহাব আর এই দশ দিনে বেশি বেশি ন্যাক আমলের প্রতি ঝুঁকে থাকা উচিত সহি বর্ণনায় এসেছে আমাজান আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা বলেন যখন রামাদানের শেষ দশ দিন এসে যেত রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কুমরের কাপড় শক্ত করে বেঁধে নিতেন ওলামাগণ কাপড় শক্ত করে বেঁধে নেওয়া এর ব্যাপারে দুটি মত দিয়েছেন এক এই দশ দিন স্ত্রীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার জন্য অর্থাৎ স্ত্রীদের থেকে আলাদা থাকার জন্য দুই ন্যাক আমলের দিকে একান্তভাবে ঝুঁকে থাকা আর সেদিকেই কঠোরভাবে মনোনিবেশ করার জন্য তারা এও বলেছেন যে শেষ দশ দিনে নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম লাইলাতুল কদর তালাশে নিজেকে শতবাক নিবেদন করতে এভাবে কুমরে কাপড় শক্ত করে বেঁধে নিতেন সিয়ামের অন্তর্নিহিত গুপ্ত রহস্য ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ সংযমের দিক থেকে সিয়ামের তিনটি পর্যায় রয়েছে সাধারণ সিয়াম যথাযথ সিয়াম এবং পরিপূর্ণ সিয়াম সাধারণ সিয়াম বলতে ওই সিয়ামকে বোঝায় যার মাধ্যমে কেউ তার উদর ও যৌনাঙ্গকে প্রবৃত্তির খোরাক থেকে হেফাজত রাখে যথাযথ সিয়াম বলতে ওই সিয়ামকে বোঝায় যার মাধ্যমে কেউ তার দৃষ্টি জিভা হাত পা শ্রবণ চক্ষুদয় সহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অশ্লীল ও ফাহেসা কাজকর্ম থেকে হেফাজতে রাখে পরিপূর্ণ সিয়াম বলতে ওই সিয়ামকে বোঝায় যার মাধ্যমে দুনিয়াবী সকল বিষয়াদের ফিতনা থেকে অন্তর সংযত পালন করে এবং ওই সব চিন্তা ভাবনা যা অন্তরকে কুলসিত করে আল্লাহর সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করে সেগুলো থেকেও সংযম করে সিয়ামের গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে মহান আল্লাহ নির্দিষ্ট পর্যায়ের প্রতিদান বান্দার জন্য বরাদ্দ রেখেছেন যথাযথ সিয়ামের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এটা প্রতীয়মান হয় যে কেউ তার দৃষ্টি অবনত রাখল নিষিদ্ধ অপ্রয়োজনীয় অপছন্দনীয় ও অনর্থ কথাবার্তা থেকে জবানকে সংযত রাখল এবং সেই সাথে শরীরের বাকি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হেফাজত করল ইমাম বোখারি রহিমুল্লাহ তার সংকলনে একটি হাদিস এনেছেন যে ব্যক্তি রোজা রেখে মিথ্যা কথা বলে বা তার উপর আমল করা ছাড়ল না আল্লাহ তালার জন্যে ওই ব্যক্তির পানাহার বর্জন করার প্রয়োজন নেই যথাযথ সিয়ামের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এই সিয়াম পালনরত অবস্থায় কেউ রাতের বেলায় অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করে না বরং সে পরিমিত আহার করে নিশ্চয় আদম সন্তান তার পেটের চেয়েও নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করে না যদি সে রাতের প্রথম ভাগে উদরপূর্তি করে খাবার গ্রহণ করে তাহলে ইবাদতের জন্য রাতের বাকি অংশকে সে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে না পক্ষান্তরে যদি সে তার প্রয়োজন অনুযায়ী সাহারি গ্রহণ করে তাহলে সেহারির আগ পর্যন্ত সময়টিকে ইবাদতের জন্য সে ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে দিতে পারে ভুলে গেলে চলবে না অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ আমাদের শরীরে অলসতা ও তন্দ্রাভাব নিয়ে আসে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের কারণে সিয়ামের আহকাম ও উদ্দেশ্য ঠিকঠাক মতো আদায় করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না সিয়ামের যে উদ্দেশ্য নবসকে সংযত করে না খ
তা উপলব্ধ করার ফুরসত হয়ে ওঠে না মুস্তাহাব সিয়াম বছরে কিছু কিছু ফজিলতপূর্ণ দিন আছে যেগুলোতে সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব প্রতি বছরে এরকম কিছু দিন আছে যেমন শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম যা রামাদানের পরের মাসে রাখতে হয় আরাফাত দিবসের সিয়াম আশুরার সিয়াম জুলহাজ মাসের দশটি সিয়াম ও মহার্রামের সিয়াম এছাড়াও রয়েছে আইয়ামে বেদ অথবা মাসের যে কোনো তিন দিন সিয়াম এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সাপ্তাহিক সিয়াম আর প্রতিদিনের সিয়াম পালনের ব্যাপারে সহি মুসলিমে আবু কাতাদা রাহিম হোল্লা মারফত একটি বর্ণনা এসেছে যেখানে উমর রাদি আল্লাহ রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে যদি কেউ প্রতিদিন সিয়াম পালন করে তার ব্যাপারটি কেমন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছিলেন সে সিয়াম পালন করেনি আর না সে সিয়াম ভঙ্গ করেছে অথবা সে সিয়াম পালন করেনি সে সিয়াম ভঙ্গ করেনি এই বর্ণনাটি তাদের জন্যে যারা লাগাতার সিয়াম পালন করতে চায় এমনকি সিয়াম পালনের নিষিদ্ধ দিনগুলোতেও আরও কিছু নফল সিয়ামের বৈশিষ্ট্য যাকে বুদ্ধি ও জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তার সিয়ামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবশ্যই জানা থাকতে হবে অতএব তার অবশ্যই এমন বোঝা বহন করা উচিত যার সামর্থ্য তার আছে ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু খুব কম সময় নফল সিয়াম পালন করতেন তিনি বলতেন আমি যখন সিয়াম পালন করি তখন সালাতে দাঁড়িয়ে দুর্বলতা অনুভব করি আর আমি সালাতকে নফল সিয়ামের উপরে স্থান দিই সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমা ও আজমাইনগণ অনেকেই সিয়ামরত অবস্থায় কুর আনতিলাওতে দুর্বল হয়ে পড়তেন এই জন্য ওনারা কুর আনতিলাওতের ধারা বজায় রাখতে নফল সিয়াম কম রাখতেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্ব স্ব অবস্থান থেকে জ্ঞান রাখে তার করণীয় কি তদনুযায়ী সে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে উল্লেখিত বিষয়গুলোর সূত্র এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ইবনু কুলামা আল মাকদেসি রাহিম উল্লাহের মুখতাসার মিন হাজু কাসিদিন পৃষ্ঠা আটত্রিশ থেকে একচল্লিশ সহি বুখারি চতুর্থ খণ্ড একশো আঠারো সহি মুসলিম এক হাজার একশো একান্ন সুরা হাজ আয়াত ছাব্বিশ বুখারি চতুর্থ খণ্ড তিনশো বাইশ এবং মুসলিম এক এক হাজার একশো সাতচল্লিশ বুখারি চতুর্থ খণ্ড নিরানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা আহমদ চতুর্থ খণ্ড একশো বত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা নাসাই আল কুবরা অষ্টম খণ্ড পাঁচশো নয় পৃষ্ঠা তিরমিজি দু হাজার তিনশো আশি পৃষ্ঠা ইবনু মাঝহা তিন হাজার তিনশো উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা মুস্তেদরাকা হাকিম চতুর্থ খণ্ড একশো একুশ পৃষ্ঠা এবং জাহাবি তা সমর্থন করেছেন বাকি হাদিসটি রয়েছে সাহি মুসলিমে দুর্ভাগা যারা একদা রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মিম্বারে আরোহ করলেন এরপর তিনি মিম্বারের প্রথম সিঁড়িতে পা রেখে বললেন আমিন এরপর তিনি দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রেখে বললেন আমিন এরপর তৃতীয় সিঁড়িতে পা রেখে বললেন আমিন এভাবে তিনবার আমিন বলা দেখে মিম্বর থেকে নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নামার পর সাহাবাগন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমরা আপনার কাছে আজ এমন জিনিস শুনতে পেলাম যা আগে কখনো শুনতে পাইনি তখন তিনি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন জিব্রিল আলাইসাল্লাম এসেছিলেন তিনি বললেন ওই ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হোক যে রামাদান পাওয়া সত্ত্বেও তার গুনাহ মাফ করে নিতে পারেনি আমি তখন বললাম আমিন অর্থাৎ হে আল্লাহ কবুল করুন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখার পর জিব্রিল আলাইসাল্লাম বললেন ওই ব্যক্তি আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত হোক যার কাছে আপনার নাম উচ্চারিত হয়েছে কিন্তু সে আপনার উপর দূরত পাঠ করেনি তখন আমি বললাম আমিন অর্থাৎ হে আল্লাহ কবুল করুন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখার পর জিব্রিল আলাইসাল্লাম বললেন ওই ব্যক্তিও আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত হোক যেই ব্যক্তি তার বৃদ্ধ মা বাবার দুইজনকে কিংবা একজনকে পেল তা সত্ত্বেও তাদের সেবা করে জান্নাত হাসিল করতে পারল না আমি তখন বললাম আমিন অর্থাৎ হে আল্লাহ কবুল করুন প্রিয় ভাইরা আমরা এই হাদিস থেকে কি জানলাম রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম রামাদান পেয়েও যারা নিজেদের গুনাহ মাফ করে নিতে পারল না তাদের বিরুদ্ধে জিব্রিল আলাইসাল্লামের দোয়ায় গলা মিলিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছেন আল্লাহ একবার রামাদান পেও যদি আপনার আর আমার গুনাহ মাফ করিয়ে না নিতে পারি তাহলে আমাদের চাইতে দুর্ভাগা আর কে রইল রামাদানের প্রতি রাতে সুমাহান রব তার অগণিত বান্দাকে জাহান নাম থেকে আজাদ করে দেন আমরা কি সেই দলে নিজেদেরকে সামিল করতে পেরেছি কখনো কি আল্লাহর কাছে জাহান নাম থেকে মুক্তি চেয়েছি কখনো কি হাত তুলে বলেছি আল্লাহম্মা আজের নি মিনার নার কখনো কি বলেছি আল্লাহম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আজা বি জাহান নাম রামাদান মাসে শয়তান অনুপস্থিত থাকে তাকে শিকলে আবদ্ধ করে রাখা হয় শয়তান অনুপস্থিত থাকার মাসেও যদি তবাহ করে গুনাহ মাফ করিয়ে না নিতে পারি তাহলে আমার চাইতে অভাগা আর কে আছে এই জগতে রামাদান যখন চলে যায় তখন আফসুস হবে রামাদানের প্রতিটি সময় আমার জন্য সোনার হরিণের মতো প্রতিটি মুহূর্ত আমার জন্য অনেক মূল্যবান দামি এই সময়কে কাজে লাগিয়ে নিজের পুরাতন নতুন প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ছোট বড় সকল গুনাহের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয় তাই বুদ্ধিমানের কাজ মহান আল্লাহ ক্ষমা করতে ভালোবাসেন তার ক্ষমার চাইতে আর কোনো বড় ক্ষমা নেই তার রহমতের চাইতে বড় আর কোনো রহমত নেই 
তার ভালোবাসার মতো ভালো বান্দাকে আর কেউ বাসতে পারে না এমনকি একজন মা জননীও তার সন্তানকে এতটা ভালোবাসে না যতটুকু না আল্লাহ বাসেন ফুদাইল বিন ইয়াদ রাহিমাহুল্লাহ একদিন মসজিদে যাবার পথে দেখলেন এক মহিলা তার সন্তানকে বেদম প্রহর করছেন ছেলেটি মালের চুটে চিৎকার চেঁচামেচি করছে এক পর্যায়ে তার মায়ের হাত থেকে ছুটে সে ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে পালায় তার মা রেগে মেগে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল যেন ফিরে এসে সে আর ঘরে প্রবেশ করতে না পারে ফুদাইল বিন ইয়াদ রাহিমাহুল্লাহ যখন মসজিদ থেকে ফিরছিলেন তখন ছোট বাচ্চাটিকে দেখলেন কান্নাকাটি শেষে দরজার সামনে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে ছেলেটির ভুক ভরা আশা রাগ কমে গেলে তার মা এক সময় দরজা খুলে তাকে বুকে জড়িয়ে নেবেন ফুদাইল রাহিমহুল্লাহ দূর থেকে দাঁড়িয়ে ধারে ঘটনা দেখছিলেন কিছু সময় পর তার মায়ের হৃদয় নরম হল সে দরজা খুলে তার সন্তানকে বুকে জড়িয়ে নিল এই দৃশ্য দেখে ফুদাইল বিন ইয়াদ রাহিমহুল্লাহ কেঁদে ফেললেন চোখের পানিতে ওনার দাড়ি বিধে গেল তিনি বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন সুবাহান লহ বান্দা যদি ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ দরজার সামনে আশায় বুক বেঁধে ফিকির জারি রাখে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার রহমতের দরজা খুলে দেবেন উমর ইবন খত্তাব রাদি আল্লাহন বলেন কয়েকজন বন্দিকে রসুল সাল্লাহ আলাহামের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল বন্দিদের মধ্যে এক মহিলাও ছিল সে তার সন্তানকে এদিক সেদিক খুঁজছিল যখন সে তাকে খুঁজে পেল তখন তাকে বুকে জড়িয়ে তাকে দুধ পান করাতে লাগল সন্তানের প্রতি মায়ের এই দরদ দেখে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন তোমাদের কি মনে হয় এই মহিলা কি তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারবে আমরা বললাম আল্লাহর কসম এই মহিলা তা করতে পারবে না রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন এই মহিলা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়াশীল আল্লাহ তার বান্দার প্রতি তার চাইতেও অধিক দয়াশীল সুবাহান আল্লাহ অপরে খাদিসে এসেছে আল্লাহ তার রহমতকে একশত ভাগ করেছেন তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন আর পৃথিবীতে এক ভাগ অবতীর্ণ করেছেন ওই এক ভাগের কারণেই সৃষ্টিজগৎ একে অন্যের উপর দয়া করে এমনকি জন্তু তার বাচ্চার উপর থেকে পা তুলে নেয় এই ভয়ে যে সে ব্যথা পাবে অপর এক বর্ণনা এসেছে নিশ্চয় আল্লাহর একশোটি রহমত আছে যার মধ্যে থেকে একটি মাত্র রহমত তিনি মানব দানব পশু ও কীট পতঙ্গের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন ওই এক ভাগের কারণেই সৃষ্টি জীব একে অপরকে মায়া করে তার কারণেই একে অন্যকে দয়া করে এবং তার কারণেই হিংস্র জন্তুরা তাদের সন্তানকে মায়া করে থাকে বাকি নিরানব্বইটি আল্লাহ আখিরাতের জন্য রেখে দিয়েছেন যার দ্বারা তিনি কেয়ামতের দিন আপন বান্দাদের উপর রহম করবেন কাজেই রবের রহমের ভাণ্ডার ফুরো বন্যয় সেখানে অফুরন্ত রহমত মজুদ আছে আমার মতো পাপি ও জালিমের জন্যে শুধু আমি কেন যেন আশা হারিয়ে ফেলেছি বুকার মতো ছোট ছেলেটির মতো ঘাপটি মেরে তার দরজার সামনে গিয়ে ফিকির দাঁড়ি করতে পারছি না বলতে পারছি না ইয়া আল্লাহ আমি আর পারছি না আমার মাথার উপরে পাপের বোঝা এই বুঝি ভেঙে পড়ল রামাদানের এই রহমতের হাওয়া আমার গায়ে লাগিয়ে দাও আমায় তুমি ক্ষমা করো আমায় কাছে টেনে নিয়ে তোমার রহমতের চাদরে ঢেকে নাও আমিন প্রিয় ভাইরা বিশ্বাস করুন এই চাওটুকুই বাকি রামাদান মাসে আপনার এই আন্তরিক চাওটুকু অপার কল্যাণ বয়ে আনতে পারে জাহান নাম থেকে মুক্তি দিতে পারে অভাগা দুর্ভাগা ও হতবাগাদের কাতার থেকে সৌভাগ্যবানদের দলে সামিল করতে পারে ইন্না লহ গফর রহিম সহি বুখারি সহি মুসলিম এবং তিন মিজিতে হাদিসগুলো রয়েছে রামাদানের শেষ দশ রাতের আমল আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা বলেন রামাদানে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ঘুমোতেন জাগতেন এবং সালাত আদায় করতেন তবে যখন শেষের দশ দিন এসে যেত তখন তিনি সারা রাত জাগতেন কুমর শক্ত করে বেঁধে নিতেন স্ত্রীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতেন মগরিব ও ইশার মাঝে গোসল করতেন অতপর সাহারির সময় রাতের খাবার খেতেন ইমাম ইবনে জারির রাহি মহল্লা বলেন রামাদানের শেষ দশ রাতের প্রতি রাতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে গোসল করা মোস্তাহাব ইমাম ইব্রাহিম আন্না খাই রাহি মহল্লা রামাদানের শেষ দশ রাতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে গোসল করতেন হাফিজ ইবন রজব হাম্বলি রাহিম হোল্লা বলতেন রামাদানের শেষ দশ রাতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে গোসল করা মোস্তাহাব তিনি আরও বলতেন এই দশ রাতে শুধু গোসলই নয় উত্তম পোশাক আতর লাগানো জুমার দিন ও ঈদের দিনের মতো মোস্তাহাব কেননা এই দশ রাতের যে কোনো রাতে লাইলাতুল কদর হয়ে যেতে পারে ইমাম ইবনে আবি আসিম রাহিম হোল্লা বলেন রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম রামাদানের শেষ দশ রাতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে গোসল করতেন আনাজ বিন মালিক রাদি আল্লাহ আনহ রামাদানের চব্বিশে দিবাগত রাত্রিতে গোসল করতেন গায়ে সুগন্ধি মাখতেন সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন পরদিন সকালে পোশাক খুলে সুন্দর করে ভাজ করে তুলে রাখতেন পরবর্তী রামাদানের ওই তারিখ না আসা পর্যন্ত তিনি ওই পোশাক পরিধান করতেন না আইয়ুব আসাখতিয়ানি রাদি আল্লাহ আনহ 
রামাদানের তেইশ ও চব্বিশতম দিবাগত রাত্রিতে গোসল দিতেন নতুন পোশাক পরতেন ধূপ জ্বালিয়ে পোশাক সুগন্ধযুক্ত করতেন হাম্মাদ ইবন সালামা রাদি আল্লাহন বলেন সাবিদ বানানি এবং হুমায়দ আর তাউহিল উভয়ে লাইলাতুল কদরের তালাশে তাদের সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করত সেরা সুগন্ধি মাখত ধূপ জ্বালাত মসজিদে সুগন্ধি ছিটিয়ে দিত সাহাবিদ তামিম আর দারি রাদি আল্লাহন দশ হাজার দিরহাম দিয়ে নতুন পোশাক কিনেছিলেন যে রাতে লাইলাতুল কদরের সম্ভাবনা দেখা দিত তিনি ওই রাতে পোশাকটি পরিধান করতেন ইবনে জারির রাহিমহুল্লাহ সালাবদের এই ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বলেন এটা প্রতিষ্ঠিত যে লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে গোসল করা সুন্দর পোশাক পরিধান করা আতর ও সুগন্ধি মাখা মোস্তাহাব জুমআর দিন ও দুই ঈদের দিনের মতোই সুন্নাত ইবনু আবি আসিম ইবনু রজব হাম্বলির এই হাদিসটি হাসান বলেছেন এই হাদিসের সনদের ব্যাপারে ইবনু রজব রহিমুল্লাহ মক্কের ও গ্রহণযোগ্য বলেছেন আবু আলিয়া ইবনে আবদুল্লাহ এবং লাতায়ফুল মারিফ থেকে এই ঘটনাটি নেওয়া হয়েছে রামাদানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদরের তালাশ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমহুল্লাহ সাত শত ছয় হিজরি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমহুল্লাহ তখন কায়রোর এক কারাগারে বন্দী ছিলেন তখন তাকে লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যাবতীয় হামদ ও সানা একমাত্র আল্লাহর জন্যে রামাদানের শেষ দশ রাত্রিতে রয়েছে লাইলাতুল কদর রসল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে এরকম বর্ণনাই পাওয়া যায় তিনি সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন রামাদানের শেষ দশ রাতে তোমরা লাইলাতুল কদরের রাত তালাশ করো অন্য বর্ণনায় এসেছে অতএব তোমরা শেষ দশ রাতের বেজুর রাতসমূহে তা তালাশ করবে তৎসত্ত্বেও বিজুর রাত্রিগুলো গণনা করতে হবে কতটুকু সময় গত হয়েছে তার হিসেবে যেমন একুশের রাত্রিতে তেইশের রাত্রিতে পঁচিশের রাত্রিতে সাতাশের রাত্রিতে এবং উনত্রিশতম রাত্রিতে তবে অন্যভাবেও গণনা করা যেতে পারে কতদিন বাকি আছে তার উপর হিসেব করে যেমন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন নয় রাত্রি বাকি থাকে সেই রাত্রিতে যখন সাত রাত্রি বাকি থাকে সেই রাত্রিতে যখন পাঁচ রাত্রি বাকি থাকে সেই রাত্রিতে যখন তিন রাত্রি বাকি থাকে সেই রাত্রিতে তালাশ করতে বলেছেন অতএব মাস যদি ত্রিশ দিনের হয় তাহলে বিজুর রাত্রিগুলোতে তালাশ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে বাইশতম রাত্রিতে নয় রাত্রি বাকি থাকে চব্বিশতম রাত্রিতে সাত রাত্রি বাকি থাকে আর আবু সাইদ খদরি রাদি আল্লাহয়নহের এক সহি বর্ণনা এসেছে তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম এইভাবেই তালাশ করেছেন তবে যদি মাস উনত্রিশ দিনের হয় তাহলে গণনা করতে হবে কতদিন গত হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে সুতরাং এই হচ্ছে পদ্ধতি তবে মুমিনের জন্যে মানানসই হল শেষের দশ রাত্রির প্রতি রাত্রি তালাশ করা যেমনটি রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন শেষের দশ রাত্রিতে তালাশ করো আর শেষের দশ রাত্রিতে এটি সংঘটিত হওয়ার ঘোর সম্ভাবনা থাকে বিশেষ করে সাতাশের রাত্রিতে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রবল যেমনটি ওবাইব বিন কাব রাদি আল্লাহ থেকে বর্ণনায় জানা যায় তিনি কসম খেয়ে বলেছেন আল্লাহর কসম আমি এই রাত অর্থাৎ লাইলাতুল কদর সম্পর্কে অধিক জানি ওনাকে যখন প্রশ্ন করা হলো আপনি কিভাবে জানলেন তখন তিনি বলেছিলেন আমার অধিক জ্ঞান হল এটি সেই রাত যে রাতে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদেরকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন আর এটি সাতাশ তারিখের রাত বিভিন্ন আলামত ও নিদর্শনের ভিত্তিতে যেই সম্পর্কে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদের অবহিত করেছেন যেমন সেই দিন সূর্য উঠবে কিন্তু তাতে আলোক রশ্মি থাকবে না অতএব উবাইব বিন কাব রাদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম থেকে একটি নির্দিষ্ট দিনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেই রাতের পরের দিনে সূর্য উঠবে কিন্তু তাতে আলোক রশ্মি খুব একটা থাকবে না একদম স্নান ও মলিন থাকবে সূর্য তার তেজস্বী রূপ হারাবে সে দিনটি খুব গরম হবে না বরং নাতি শীতোষ্ণ হবে এই রাতের ব্যাপারে মহান আল্লাহ কাউকে কাউকে স্বপ্নযুগে অথবা জাগ্রত অবস্থায় কোনো আলোক রশ্মির মাধ্যমে জানিয়ে দিতে পারেন অথবা সে দেখবে কেউ তাকে বলে দিচ্ছে আজকে লাইলাতুল কদর অথবা কারো হৃদয় সাক্ষ্য দেবে যে আজকেই সে মহামান্বিত লাইলাতুল কদরের রাত আর এই ব্যাপারে আল্লাহ অধিক জ্ঞাত সূত্র মাজমাউল ফতোয়া পঁচিশতম খণ্ড দুশো চৌরাশি থেকে দুশো ছিয়াশি পৃষ্ঠা সহি বুখারি দু হাজার ষোলো সহি মুসলিম এক হাজার একশো ষাষট্টি সহি বুখারি দু হাজার একুশ সহি বুখারি দু হাজার বিশ সহি মুসলিম এক হাজার একশো উনসত্তর সহি মুসলিম সাতশো বাষট্টি নম্বর হাদিস শেষ ভালো যার সব ভালো তার রামাদানে আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার শর্ত সাপেক্ষ এটা নির্ভর করে আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে হেফাজতে থাকার ওপরে জুমহুর ওলামাগন বলেন রামাদানে গুনাহ থেকে মুক্তির বিষয়টি সগিরা গুনাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কেননা সাহি মুসলিমের এক হাদিসে এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম এরশাদ করেন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এক জুম্মা থেকে আরেক জুম্মার সালাত এবং এক রামাদান থেকে আরেক রামাদান এগুলো গুনাহ মুক্তির কারণ হয় 
যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ কবিরা গুনাহে লিপ্ত না হয় তবে কোনো কোনো সালাফ এই মতের বিপক্ষে রায় দিয়েছেন ইবনু মুন্সির রাহিমহুল্লাহ লাইলাতুল কদরকে উল্লেখ করে বলেন আশা করা যায় এই রাতে সগিরা ও কবিরা উভয় গুনাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে তবে অধিকাংশ ওলামা বলেছেন কবিরা গুনাহের জন্য খাস দিলে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইতে হবে ইখলাসের সাথে ক্ষমা না চাইলে কবিরা গুনাহ ক্ষমা করা হবে না কাজেই লাইলাতুল কদর সম্পর্কিত সকল হাদিস একসাথে করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে যদি কেউ সেই রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে যদিও ওই রাত লাইলাতুল কদরের রাত না হয় তবুও সে ক্ষমা পেয়ে যাবে রামাদান মাসে সিয়াম পালন করলেও হাদিসের ঘোষণা অনুযায়ী বান্দার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এটাও বর্ণিত আছে যে সিয়াম পালনের জন্যে বান্দাকে রামাদানের শেষ রাতে ক্ষমা করে দেওয়া হয় আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহ বর্ণিত একটি হাদিসে ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ তার মুসনাদে সংকলন করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যারা সিয়াম পালন করে রামাদানের শেষ রাত্রিতে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয় লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ইয়া রাসুল্লাহ এটা কি লাইলাতুল কদরের রাতে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম উত্তরে বললেন না নিশ্চয় শ্রমিককে তার কাজ শেষে পারিশ্রমিক দেয়া হয় আজ জুহরি রাহিমহুল্লাহ বলেন ঈদ উল ফিতরের দিন লোকেরা যখন ঈদের সালাত আদায় করতে ঈদগাহের ময়দানে যায় তখন মহান আল্লাহ তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন ও আমার বান্দারা নিশ্চয় তোমরা আমার জন্যে সিয়াম পালন করেছ আমার জন্যে সালাতে দাঁড়িয়েছ যাও বাড়ি ফিরে যাও তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হয়েছে যে ব্যক্তি রোজা রাখে এবং আল্লাহর সকল ফরজ হুকুম আহকাম মেনে চলে তারাই একমাত্র আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত আর যারা এসব ফরজ বিষয়ে অবহেলা ও শৈথিল্যতা প্রদর্শন করে এবং আল্লাহর হক পরিপূর্ণভাবে আদায় না করে থাকে ধ্বংস তাদের অনৈভার্য হয়ে যায় যদি কেউ খামখেয়ালিপনায় দুনিয়াবী কার্যকলাপে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে তার জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ আজাব সালাফগণ তাদের কর্মগুলোকে পরিশুদ্ধ করার পেছনে মেহনত করতেন কিভাবে আমলে বিশুদ্ধতা আনা যায় তার পিছনে শ্রম দিতেন এরপর ওনারা তাদের আমলগুলো কবলের ব্যাপারে ফিকির জারি করতেন এত আমল করার পরেও ভয় পেতেন ওনাদের আমল কবুল হবে কি না ওনারা তো সেই সকল সোনার মানুষ যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় বিরাজ করত এই জন্যে যে ওনাদের উপর আরোপিত হুকুম আহকাম পালনে নিজেরা কতটুকু সচেষ্ট থাকতে পেরেছেন আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহ বলেছেন তোমার আমল কবুল হবে কি না তার ব্যাপারে চিন্তা না হয়ে বরং আমল কিভাবে সম্পূর্ণ করবে তার পেছনে মনোযোগ দাও তোমরা কি আল্লাহর এই বাণী শোনি আল্লাহ মুত্তাকিদের পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করেন আল মায়েদা আয়াত সাতাশ ফুদাইল রাহিমহুল্লাহ বলেন আমি যদি জানতে পারি যে আমার সরিষাদানা পরিমাণ কোনো আমল আল্লাহ তালা কবুল করেছেন তাহলে তা আমার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চাইতে অধিক প্রিয় হবে কেননা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইরশাদ করেছেন আল্লাহ তো মুত্তাকিদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করেন মালিক বিন দিনার রাহিমহুল্লাহ বলেন আমল সম্পাদন করার চাইতে আমল কবুলের বিষয়টি কঠিন এই ভয়টা যেন থাকে আতা আসুলামি রাহিমহুল্লাহ বলেন আল্লাহ বিরুদ্ধের ভয় এই যে তারা ভাবে তাদের ন্যাক আমলগুলো হয়তো আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ সামনে উপস্থাপন করতে পারেননি আব্দুল আজিজ ইবনু আবি রোয়াইদ রাহিমহুল্লাহ বলেন আমি এমন অনেকজনের সাথে মিশেছি যারা আমলের ব্যাপারে খুবই যত্নবান ছিলেন তবুও আমল সম্পূর্ণ করার পর তাদের চোখে মুখে শুধু বিষণ্নতার ছাপি দেখতে পেতাম এই ভয় যে আল্লাহ তাদের আমল কবুল করবেন কিনা ঈদ উল ফিতরের দিনে সালাফদের কারো কারো চোখে মুখে বিষণ্নতার ছাপ ফুটে উঠত তাদেরকে যখন বলা হতো আজকে তো খুশির দিন ও আনন্দের দিন তারা বলতেন আপনি সত্যি বলেছেন তবে আমি তো আল্লাহরই দাস আমার রব আমাকে যে আমলের আদেশ দিয়েছিলেন আমি জানি না তিনি তা আমার তরফ থেকে কবুল করেছেন কিনা ঈদ উল ফিতরের দিনে ওয়াহাব রাহিমহুল্লাহ একদল লোককে হাসাহাসি করতে দেখে বললেন যদি তাদের সিয়াম কবুল হয়ে থাকে তাহলে জেনে রেখো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা এই রকম নয় আর যদি কবুল না হয়ে থাকে তাহলে ভীতিগ্রস্তদের অবস্থা এরকম হতে পারে না হাসান আল বাস্রি রাহিমহুল্লাহ বলতেন নিশ্চয় আল্লাহ তালা রামাদানকে তার সৃষ্টিকুলের জন্যে উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছেন এই মাসে তারা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় কেউ কেউ এই প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ের মুকুট পরিধান করে কেউ কেউ পেছনে পড়ে রয় সেদিনের দৃশ্য কতই না সুন্দর যেদিন ন্যাককারদের দেখা যাবে হাসি খুশি খেলতা মাসায় আর বধকারদের দেখা যাবে পরাজিত ও ভুলণ্ডিত অবস্থায় হজরত আলী রাদিয়াল্লাহ হু রামাদানের শেষ দিনে সবাইকে ডেকে ডেকে বলতেন কোথায় সেই বিজয়ী তাকে ডাকো অভিনন্দন জানাই কোথায় সেই বিজেতা আসো তাকে সান্ত্বনা দেয় হে বিজয়ী আমরা তোমাকে অভিনন্দন জানাই উহে বিজেতা আল্লাহ তোমার দুঃখ দুর্দশা লাঘব করে দিন বরকতময় এই রামাদান মাস এই মাসে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার উপায়ন্তরে অনেক রোজাদারদের ইফতার করানো আল্লাহর কোনো বান্দার দুঃখ তাড়ানো অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ হাদিসে এসেছে যেই ব্যক্তি রামাদানে আল্লাহকে স্মরণ করবে তার গুনাহের খাতা মাফ করে দেয়া হবে 
আর যে তাকে ডাকবে সে হতাশাগ্রস্ত হবে না ক্ষমা প্রার্থনা করা রোজা রাখার সময় অর্থাৎ সাহারি ও রোজা ভাঙার সময় অর্থাৎ ইফতারির সময় বান্দার দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয় আবু হুরের রাজি আল্লাহ আনহ বলেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া হবে শুধুমাত্র যারা প্রত্যাখ্যান করবে তারা ব্যতীত আশেপাশে থাকা লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন উহে আবু হুরাইরা কারা প্রত্যাখ্যান করবে তিনি বললেন যারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে না তারা ব্যতীত ফিরিস্তারা সিয়াম পালনকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন যতক্ষণ না সে সিয়াম ভঙ্গ করে রামাদান মাস জুড়ে এত এত ক্ষমা অর্জনের উপায় থাকতেও যেই ব্যক্তি এই সুবর্ণ সুযোগ হেলাই ফেলায় কাটিয়ে দেবে তার চাইতেও অভাগা এই দুনিয়ায় আর কেউ থাকতে পারে না এই ধরনের লোকেদের ধ্বংসের ব্যাপারে নবীজি সাল্লাহ আলহিসাল্লাম তিনবার আমিল বলে জিব্রিল আলাহিসাল্লামের সাথে গলা মিলিয়েছিলেন কাতাদা রাহিমহল্লা বলেন যেই ব্যক্তি রামাদান মাসে তার গুনাহ মাফ করে নিতে পারল না তাহলে রামাদানের বাইরে অন্য কোনো সময়ে তার গুনাহ মাফ করে নিতে পারবে না অর্থাৎ যদি কেউ রামাদানের মতো এমন সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দেয় তাহলে বাকি মাসগুলোতেও সে সুযোগ সন্ধানী হবে না হেলাই ফেলাই কাটিয়ে দেবে এই ব্যাপারে একটি হাদিস আছে যেখানে বলা হয় যে ব্যক্তি রামাদানে ক্ষমা হাসিল করতে পারল না তাহলে কবে সে তা হাসিল করবে কাজে এই মাসে যদি কেউ ক্ষমা না পেয়ে থাকে তাহলে কবে ক্ষমা পাবে লাইলাতুল কদরের মতো হাজার মাসের চাইতে উত্তম এমন রাতে যদি কেউ ক্ষমা না পায় তাহলে সে কবে পাবে রামাদান মাসে যদি কেউ নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে না পারে তাহলে কবে করবে অবহেলা আর অবজ্ঞার অসুখ থেকে কখন সে নিজেকে সুস্থ করে তুলবে অবশ্যই ঈদ উল ফিতরের দিন এই উম্মার আনন্দের দিন কেননা রোজাদারেরা এই মাসে ক্ষমা পেয়ে যায় জাহান নাম থেকে আজাদ হয়ে যায় গুনাহগারের দল ন্যাককারদের সাথে একাকার হয়ে যায় এই দিনে এত সংখ্যক লোক জাহান নাম থেকে মুক্তি পায় যা বছরের অন্য কোনো দিনে পায় না কাজে যে ব্যক্তি ঈদের দিনে জাহান নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যায় আনন্দ তো তার জন্যেই আর যে জাহান নাম থেকে আজাদি পায় না তার জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন আজাব আল্লাহর ক্ষমা ও জাহান নাম থেকে মুক্তি নির্ভর করে রামাদানের দিনগুলোতে স্ত্রীয়াম পালন করা এবং রাতের বেলায় সালাতে দণ্ডায়মান হওয়ার উপরে অতএব যে কারো উচিত রামাদানে আল্লাহর তারিফ ও প্রশংসা করা দিনে স্ত্রীয়াম পালন করা রাতে সালাত আদায় করা তার দয়া বিখ্যা চাওয়া গুনাহ থেকে বারবার ক্ষমা চাওয়া জাহান নাম থেকে বেশি বেশি মুক্তি চাওয়া অন্তরে তার ভয়ভীতি লালন পালন করে তার স্মরণে কাটিয়ে দেয়া আল্লাহর ক্ষমা হাসিলের কিছু উপায় আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করলে ও মেনে নিলে এর দ্বারা গুনাহ মাফ হয় এর দ্বারা গুনাহ ধুয়ে মুছে যায় কোনো গুনাহী আর অবশিষ্ট থাকে না বেশি বেশি ইস্তিকফার পাঠ আল্লাহর ক্ষমা অর্জনের অনন্য উপায় ইস্তিকফার মানে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া আর রোজাদারদের দোয়া কবুল হয় হাসান আল বাসরি রাহিমহল্লা বলেন বেশি বেশি ইস্তিকফার করো নিঃসন্দেহে তুমি জানো না আল্লাহর রহমত তোমার ওপর কখন বর্ষিত হয় লুকমান আলাইসালাম তার ছেলেকে বলেছিলেন হে আমার ছেলে তোমার জিব্বাহকে আল্লাহর ক্ষমা চাওয়াতে ব্যস্ত রাখো নিশ্চয় আল্লাহ নির্ধারিত সময় রয়েছেন যে সময়ে তিনি দোয়া ফিরিয়ে দেন না এই ব্যাপারে শাইতনের বক্তব্য এসেছে আমি মানব জাতিকে গুনাহের মাধ্যমে ধুল ইস্যাদ করে দিয়েছি আর তারা আমাকে লা ইলাহা ইল্লাহ এবং ইস্তিকফারের মাধ্যমে ধুল ইস্যাদ করে দিয়েছে ইস্তিকফার হল সকল আমলের উপসংহার রামাদানের সকল আমলের শেষে ইস্তিকফার হল মুক্তির দরজা সিয়াম সালাত দোয়া ইত্যাদি আমলের সাথে ইস্তিকফার যার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এই জন্য রামাদানের সকল আমলের শেষে আমাদের উচিত বেশি বেশি আল্লাহর কাছে ইস্তিকফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা ওমর বিন আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ তার গভর্নর বরাবর চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন রামাদান মাস যেন ইস্তিকফার ও সাদাকা তথা সাদাকাতুল ফিতর দিয়ে শেষ হয় কেননা নিঃসন্দেহে সাদাকাতুল ফিতর হল রামাদানের বান্দার অনর্থ কথাবার্তা ও ফাহেসা কাজকর্মের কাফফারা এবং ইস্তিকফার হল আমলের ত্রুটি বিচ্যুতি যার কারণে সিয়ামের ক্ষতি সাধিত হয় তার কাফফারা ওমর বিন আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ তার চিঠিতে আরও লিখেছেন আমাদের পিতা আদম আলাইসালাম যে দোয়া পরে ক্ষমা চেয়েছিলেন আমরাও তা পড়ব রব্বানা জালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাক ফিরলানা ও আর হামনা লা না কো নান্না মিনাল খাসরিন হে আমাদের প্রতিপালক আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় জুলুম করেছি যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব তোমরা নুহ আলাইসালাম যে দোয়া করেছিলেন সে দোয়াও পড়বে আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব আর তোমরা মুসা আলাইসালামের মতো বলবে রব্বি ইন্নি জালাম তু নাফসি ফাক ফির লি ফাক ফির লাহু ইন্না হু হুয়াল গফুর রহিম হে আমার পালনকর্তা আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি অতএব আমাকে ক্ষমা করুন অতঃপর তোমরা নবী ইউসুফ আলাইসালামের মতো বলবে 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أرثات أبني بيتي تو آر كنو أبشرني أمي أبنار پوبيت روتا غوشنا كورشي أبشرني أمي پاپي سيام حلو جهان نام تيكي بيجة تاكار جو نيد حال جوتو خننا كيو أنور تو كو آجي باجي كوثار دارا ايد حال كي بھنگي فلي استقفار شيد حال كي بوحال تبيو تراكي رسول صلى الله عليه وسلم أما جان آيشة رضي الله عنه كي لائلة تل قدر راتري تي استقفار جنن اكتي بشيس دعا شيخي ديا چلن كرونا ايمان دار گن رامدان ماس جوري دين روجا راكي آر راتي سالة دندائي من حوي جوخن ماس شيش حوتي تاكي آر لائلة تل قدر شمائي آستة تاكي تاكن جي كيو اي دعا پوري شارا ماسر غارتي با قوم تير جنن اللہ ارقا چه خوما پرارتنا كورتي پاري یاهیا بن مواز رحم حل لا بولن بودي من تو شئي لوك جار لوكه او ادش حوي اللہ ارقا خوما حاصل کرا بودي من تو شئي نوي جي شدو موخي موخي اللہ ارقا چه خوما چاي ار تار انتر گناه شت جوري ايه تاكي رامدان ار پور پونر آئي گناه تي فيري جار مانوشي کتا راكي تار سيام پرتا کھتو ار تا تار موخي رو پور چھوڑي فلا حوي صحابي کاب رضي اللہ عنه بولن جي بكتي رامدان ار তাহলে সেই লোকের সিয়াম বাতিল আর যেই ব্যক্তি রমজানের রোজা রেখে মনে মনে বলল এই মাস শেষ হয়ে গেল আমি আল্লাহর অবাধ্যতা করব না তাহলে কোন প্রশ্ন বেতেরকেই ওই লোকের ঠিকানা জান্নাত হবে হে আল্লাহর বান্দারা নিঃসন্দেহে আর অল্প কিছুদিনের মাঝেই রমজান মাস চলে যাবে যেই ব্যক্তি রমজান মাস ভালোভাবে কাটিয়ে দিতে পারবে তার সামনের দিনগুলো ভালোই কাটবে আর এখনো যাদের মধ্যে ঘাটতি বা কমতি আছে তাদের উচিত ভালোভাবে মাসটি শেষ করে দেয়া কেননা শেষ ভালো যার সব ভালো তার রমজানের বাকি দিনগুলো হেলাই ফেলাই কাটিয়ে না দিয়ে এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করুন এই মাসকে বিদায় দিন সর্বোত্তম উপায়ে শান্তির সাথে মুমিনের অন্তর এই মাসের বিদায় ঘনিয়ে এলে কাঁদে হাহুতাশা করে এর চলে যাওয়ার সাথে সুখে বিহ্বল হয়ে পড়ে আপনজন কেউ বিদায় নিলে যেমন অনুভূত হয় ঠিক তেমনি রমজান চলে যাওয়াতেও তার কষ্ট অনুভূত হয় রমজান চলে যাওয়াতে এই যদি হয় মুমিনের অবস্থা তাহলে যারা দিনরাত অবহেলা আর অবজ্ঞায় কাটিয়ে দিয়েছে তাদের অবস্থা কি একজন অবহেলাকারীর মেয়ে কি কান্না তখন আর কি কাজে আসবে তার জন্য এই মিসকিনদের কত করে বোঝানো হয়েছে কিন্তু তারা বুঝতে চায়নি পরিশুদ্ধির জন্য তাদেরকে হাজারবার নসিহত করা হয়েছে কিন্তু তাতে তারা সাড়া দেয়নি চোখের সামনে কত জনকে দেখেছে আমল করিয়ে নিতে তবু সে নির্বিকার থেকেছে আল্লাহর কত অবাধ্য বান্দাকে অনুগত হতে দেখেছে তবু সে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে আর এখন এসে সে ব্যস্ততার সম্মুখীন হয়ে ম্যাকি কান্না করছে নিজের ভুলের অপনোদন করতে চাচ্ছে যার কোনো প্রতিকার এখন আর নেই লাতাইফুল মারিফের শেষ অধ্যায় ইবনুল জাউজি রাহিম হল্লা বলেছেন যখন রেসের ঘোড়া বুঝতে পারে আর অল্পক্ষণ বাদেই পথ শেষ হয়ে যাবে তখন সে তার সর্বশক্তি দিয়ে রেস জিততে উদ্যত হয় রেসের ঘোড়া যেন তোমার চাইতে চালাক না হয় প্রকৃতপক্ষে আমল বিচার করা হয় তা কিভাবে শেষ হয় তার মাধ্যমে সুতরাং ভালোভাবে রামাদান শুরু নাও করতে পারো শেষ দিকেরটা যেন ভালোই ভালোই বিদায় করতে পারো ইবনু তাইমিয়া রাহিম হল্লা বলেছেন কোন জিনিসের শেষ কত পরিপূর্ণভাবে হয়েছে সেটাতেই রয়েছে শিক্ষা শুরুর ভুল ত্রুটির মধ্যে কোনোই শিক্ষা নেই হাসান আল বাস্ত্রী রাহিম হল্লা একই কথা বলেছেন তিনি বলেন যতটুকু সময় বাকি আছে তার মধ্যে তোমার আমল বাড়িয়ে নাও এবং তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে যতটুকু সময় গত হয়েছে তার জন্যে যতটুকু সময় পাও তার জন্যে জীবন ঢেলে দাও কারণ তুমি জানো না কখন তোমার আত্মা আল্লাহ রহমতের দিকে ধাবিত হবে সুতরাং এই অন্তিম মুহূর্তে আমাদের সবারই উচিত রামাদানের প্রতিটি দিনকে গুরুত্ব দেয়া এবং প্রতিটি দিনকে জীবনের শেষ দিন মনে করে আল্লাহর নাফরমানি থেকে দূরে থাকা এবং নিজেকে সৎ আমলের দিকে ধাবিত করা শপিংয়ে ব্যস্ত না থেকে নিজেকে প্রতিপালকের দিকে ন্যস্ত করা মাত্র দশটা দিন শেষের এই দশটা রাত হতে পারে আপনার ও আমার দিন বদলানোর রাত শেষের এই দশ দিনে আমরা যে সব আমল করতে পারি ইনশা আল্লাহ সালাদ তথা ফরজ সুন্না ও কিয়ামুল লাইল ও অন্যান্য সালাদ কোর আন তিলাওয়াত তাসবিহ তাহলিল ও তাহমেদ দুরুদ দান সাদাকা বেশি বেশি এদিকে সেদিকে বেহুদা ঘোরাফেরা না করা সময় মতো ইফতার ও সাহারি করা মসজিদে একদম কাতারের সামনে দাঁড়িয়ে ফরজ সালাদ আদায় করা খুস গল্প ও আড্ডাবাজি ত্যাগ করা দুনিয়া বিমুখ হয়ে আল্লাহমুখী হওয়া ফেসবুক ইন্টারনেট ইউটিউব ও অনলাইনে বেহুদা সময় না কাটানো ঈদ শপিং আগে বাগেই করে রাখা এই দশটি দিন শুধুমাত্র ইবাদতের জন্য বরাদ্দ রাখা বেশি বেশি দোয়া করা ইস্তিকফার তথা বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করা হে মহান আল্লাহ রামাদানের বাকি দিনগুলোতে আমাদেরকে বেশি বেশি আমলে সালেহ করার তৌফিক দিন 
সেই সাথে মৃত্যুর পূর্বে বেশি বেশি ন্যাক আমল করার ফুরসত দান করুন আপনার সন্তুষ্টি নিয়ে প্রত্যাবর্তন করার ব্যবস্থা করে দিন আমিন আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে রামাদান রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ও সালাবদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি এই সিরিজটি আপনারা যদি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী সকল ভিডিওয়ের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল বাটনটি চেপে রাখুন এছাড়াও আপনাদের জন্য একটি বিশেষ ঘোষণা হচ্ছে যারা এই পুরো মাস জুড়ে আমাদের চ্যানেলে প্রচারিত ভিডিওগুলোতে বেশি বেশি কমেন্ট করেছেন তাদেরকে দেওয়া হবে রামাদানের তিনটি আকর্ষণীয় বই সকলকে এই সিরিজের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জজাকাল্লাহ খাইরান আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত